बचर मलिनता मुछे नतून दिन नतून आलोर प्रत्याशा सबा के बांगला नवबर्षे शुभेच्छा जाना नादिया हक सबा के आमंत्रण जाना एम एक सुंदर सुंदर पर्व जेखने सुंदर सुंदर मुखगुलो देखते पर सब सबा के देखले जख देखें साथ आख अपन खूब भलो लागे एवं मन एक्खि जूमे एस आड्डा दे नियर प्रेजेंस नेक्सास लेडिस क्लाबर आड्डा सबा के आमंत्रण जाना आजकल आड्डा ना भीषण सुंदर है कारण आजकल आड्डार टपिक असम्भव सुंदर शुभ नवबर्ष चौदश एकत्रिस विगत कैक बचर धरे नवबर्षे जे आनंद नवबर्ष जे भाव उद्यापन करा उचित ठीक से भाव उद्यापन करते तई आज के नवबर्ष सवार जो अनेक आनंद अनेक सुंदर आज के खूब सुंदर मंगल शोभा बेर सबा एकदम उत्सव मुखर एक दिन आज सबा सुंदर सुंदर शाड़ी पड़े पाजामी पर बेर नाना रकम मुखोश नहीं सबा एत सुंदर जतरा कर सकाल नटा पंद्रह मिनटर दिखे एवं पुरो जगहटा मानी कि बोलब एकदम रमनार बटमूल के शुरू कर गुलशने पर गुलशान दुई गुलशान एक दूटो पार्के जेमन एकदम नेक्सासर पास खूब सुंदर मेला हे बैशाख उद्यापन हो डर फजल रब्बी पार्के खूब सुंदर मेला उद्यापन होने के खूब कलरफुल शाड़ी टाड़ी पड़े हमारे निजे खूब भल लगे से खूब सुंदर सेजे एस एवंधे जे दूज बंधु ये मुहूर्ते आड्डा बसे आ तर कथा कि मैं परिचय जो कर दीब हमें खूब एक्साइटेड परिचय कर दीची हमारे साथे आ सब पचंद मान कि किंबदी खूब सुंदर ही एक जन जिन्हें आर नाम हम नूतन चित्रनयिका अपनारा सबा खूब भलोक चिनें एकदम देखते मैंने कि बोलब एकदम लाल टकटक एक गोलापर मत लागे शुभ नवबर्ष आपा शुभ नवबर्ष कम आपनी आलहमदुल्ला भलो आपके यत सुंदर लागसे मैं हमारे चोख फेरानो जा देखते ही थकब कथा सब आपनी बोलें आज के अभिनय शिल्पी पापेटियर और प्रतिष्ठा टूगेदार उन्न अपने दूजन के नवबर्ष शुभे खूब भलो लगे विशेष मैं स्वप्न ही मत तो बस तुम्हारे नवबर्ष सुंदर भाव उद्यापन करते सबा सब मन मत कर जेमन नशा एक सूंदर पता पड़े आसार खूब भल लगे खूब डिफरेंट लगे एक पतार कहनी पतार कहनी मार तो बागान रही है से खेने बेली फुल है तो मे के बल्लम जो जाओ हमें आज के मायर शाड़ी पड़ी इटा मायर शाड़ी तो माटा के बारे खूब जत्न करा के पड़िए दिए तो बोलोम जो फुल छाड़ा तो हा तक से डाल नहीं बोलो फुल नहीं डाल आटाई पड़ो मैं अनेक सुंदर प्रमोशन चलते तो विभिन्न हले हले आज निश्चय आज के तो उद्यापन करते ही शेष रहमते सब समय शास्त्री सजी 
আমি এখন থেকে সাজি না মানে যখন থেকে শুরু করেছি ইনশাআল্লাহ তখন থেকে মানে এটা মনে হয় যে আমি তৃপ্তি পাই আমি সে যে তৃপ্তি পাই কোন ক্যারেক্টার করতে গেলে কিভাবে সাজতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট কি করতে হবে সেই জিনিসগুলো আমি বুঝতে পারি যার জন্য আমি এটা রপ্ত করেছি বা চমৎকার আমি কিছুদিন আগে বেশ দুই তিন মাস আগে হবে থাকে না আজকাল তো সোশ্যাল মিডিয়ার বদলতে অনেক কিছুই আসলে চলে আসে আমি হঠাৎ করে আসলো স্ক্রল করতে করতে আপনার লাক্সের বিজ্ঞাপন আচ্ছা হ্যাঁ মানে এত সুন্দর এত সফিস্টিকেটেড মানে কি বলবো এত সোভার সব কিছু মিলিয়ে মানে অসাধারণ আমি একটু জানতে চাচ্ছি এই যে ওই সময়কার আপনার অভিজ্ঞতা মানে যখন আপনি টিভি সিটা করছিলেন করতে গেলেন অফারটা কিভাবে আসলে এগুলো সবগুলো একটু যদি বলেন আসলে ওই সময়টা কিন্তু আমি সুপারস্টার ছিলাম অনেকগুলো ছবি আমার হিট গিয়েছে বাম্পার হিট গিয়েছে ছবিগুলো তো আমি কিন্তু জানি না যে আমাকে চুজ করা হয়েছে তো হঠাৎ একদিন আমারকে কল করা হলো আলী জাকের সাহেব আচ্ছা আসাদুজ্জামান নূর সাহেব ওনারা আমাকে ডাকলেন বললো একদিন একটু কথা বলবো আমরা তো কোথায় সেরা টানে সেরা টানে আসলাম বসলাম তিনজনে কথা হলো তো আমাকে ওনারা কাস্ট করেছেন যে এই লাক্সের মডেল বানাবো তোমাকে তো যেহেতু তুমি স্টার কারণ বিদেশে আমি ম্যারিলিন মনোরো টনোরো অনেককেই দেখেছি বোম্বেতেও করেছে তো উনি খুব খুশি হলেন রাজি রাজি হয়ে গেলাম তো সাইনিং টার্নিং হয়ে গেল আচ্ছা তো কবে করবে সেই ডেটটাও আমাকে বলল আমি বললাম ঠিক আছে আমার শিডিউলগুলো থেকে আমি আপনাকে দুইটা দিন দেব দুই দিন আমরা সেরা টানে কাজ করেছি ওই যে ওখানে কিন্তু কোনো মেকআপ টেকআপ ছিল না আমার কাছে মনে হলো যে ন্যাচারাল হয়েছে সুন্দর হয়েছে চোখে পড়ে এখনো আমাকে অনেকেই বলে যে আসলে আপনারটার মতো এখন আর কোনোটা দেখি না দেখার কারণ এই জন্য নাই যে এখন রঙিন করে ফেলেছে জিনিসটাকে নষ্ট করে ফেলেছে কারণ তুমি একটা জিনিস সবসময় মার্ক করবে যে লাক্স কাদেরকে লাক্সের যে সুন্দরী বিশ্ব সুন্দরী স্টারদের যে নেওয়া হয় কাদেরকে নেওয়া হয় যারা অলরেডি স্টার হয়ে গেছে তাদেরকে নেওয়া হয় আর এখন হয় স্টার বানানো হয় তৈরি হয় মেশিন দিয়ে তৈরি হয় তাকেই তো দেখাবে তো ওখানে এত সুন্দর বিয়ের মতো স্টেজ বানানো ওই বিশ্ব সুন্দরীর মতো গাউন পরানো হ্যাঁ এটা একটা অন্যরকমই হয়ে গেল না লাক্স সুন্দরী মানে সাবানটা আমরা ইউজ করি আমরা স্টার আমরা এই লাক্সটা ইউজ করি এই জন্যই আমরা সুন্দর এখনো সুন্দর এখনো সুন্দর বা এই যে এটাই হচ্ছে কথা এখনো পর্যন্ত সুন্দর সেটাই তো এই এই জন্য আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো একটু চেঞ্জ করা উচিত একজনকে নিয়ে ভালো একটা সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে করলেই হয়ে যায় এত স্টেজেরও দরকার হয় না এত বাজি ফুটানোরও দরকার হয় না হ্যাঁ এত কিছু আমার 
नारीचार डेक्टर फुआ चौधरी डकुमेंट्री बना तो टू थाउजेंड थ्री ते उन्नी एक डकुमेंट्री बनिए ह्यूमैन ट्राफिकिंग अच्छा तो हमारे चरित्रटा से चरित्रटार जो घटनाटा से टू थाउजेंड थ्री सेम्मुखीन हन तो वनर माथाय छो जो एखो कचुर स्पेशलि प्रानिक एरिया प्रचुर मे क्योंकि पाचार हो जाए एंड स्पेशलि पशे देशे ही बसि है एकदम तो हमारे चरित्रटा से चरित्रटा के क्योंकि एखो मैं खुजे पाव जाए जदिव हमार गल्पा प्रथम थे एके बारे जे जे भाव मेटर गल्पा से भाव एस क्योंकि सिनेमार खिर से एक डिफरेंट भाव एने फिक्शन हाँ जतटुकू करा जाए सो मेनलि हासिर एक बाउल फैमिल मे अच्छा से मेघना नदी पारे एक सहज सरल मे तर जीवन एकटाई उद्देश्य से नृत्यशिल्पी होते चाय तो दोष कारण से ग्रामे से कारण बाबा बाउल संगीत कर दोष से नाचे नाचर जो जेधर कस्ट्यूम पड़े से एक दोष तो टू थाउजेंड थ्री ते इटा तो प्रकट छो तो सेटामाते नहीं क्यों से ओ देशे पाचार हो जाए क्यों से खान लड़ाई कर फिर आसे फिर आसार पर आद कि समाज ताके मेने आद कि समाज मेने आद कि से तरह शिल्पी सत्ता के बाँचाते परे कि ना से मेघना कन्या रिलीज पे सो सिनेमा सबा देखी सिनेमा इंडस्ट्री टाइम बेचे थको सामने दिखे और एगिए जा सो हमें निजे समृद्ध हो जाब यह बार मन रेकर्ड ना तेरू सिनेमा दर्शक विश्वासम करते चान सिने कृतज्ञ कारण एक नारी प्रधान सिनेमा जो बाकी नाम गो सुन खुबी स्वाभाविक भाव हाई भोल्टेज सिनेमारिम्पल गल्प शिल्पकार सिनेमारे 
যেমন নারী প্রধান এবং যে পুরুষ প্রধান মানে নায়ক নায়িকা দুজনে সমান তালে হ্যাঁ সমান নিয়েছিল যে এখানে যতটুকু নায়িকার রোল ততটুকু কিন্তু একদম নায়কের নায়কের ওই সময়টাতে যে শাবানা পা মানে ববিতা ম্যাডাম স্যার হ্যাঁ রাজ্যেশ্বর রাজ্যেশ্বর পাবলিক ম্যাডাম খুব ব্যালেন্স ছিল হাতে গোনা দুটো তিনটা এরকম করে প্রত্যেকটা ছবি হিট হতো হ্যাঁ একদমই তাই না একদম একদম এই যে মানে কোন কিছুর ভিড়ে আসলে চলে যেত না তাই না আমরা আমরা আরো আড্ডা দিব আজকে বৈশাখ বৈশাখ নিয়ে আমাদের অনেক আড্ডা হবে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসছি নিয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবে না আমাদের সাথেই থাকুন available at Herlin stores. নিয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আবারও আমন্ত্রণ আমাদের আড্ডা কিন্তু অনেক অনেক বেশি জমে গেছে এখন আমার মনে হচ্ছে আসলে দেড় ঘন্টা কিছুই না আমাদের অ্যাটলিস্ট পাঁচ ছয় ঘন্টা লাগবে আড্ডাটা শেষ করার জন্য তো আপনারা যারা আমাদের সাথে এই সুন্দর দিনে আড্ডা দিতে চান তাড়াতাড়ি চলে আসুন জুমে জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আর যখন জুমে আসবেন তখন অবশ্যই অবশ্যই মোবাইলটা এভাবে ধরবেন এবং অনেকে আছেন যারা জুমে আসেন কিন্তু ক্যামেরা অন করেন না ক্যামেরা অন না করলে কেমনে হবে আপনাদেরকে তো আমরা দেখতে পারবো না সো দেখে দেখে আড্ডা দেওয়ার মজাই আলাদা চলে আসুন তাড়াতাড়ি আচ্ছা আপা আপনার কাছে যায় এই যে আজকের দিনটা হ্যাঁ আমরা কয়েক বছর পর অ্যাকচুয়ালি উদযাপন করতে পারছি সকালবেলা দেখলাম মানে যদি যেতে পারিনি যদিও কারণ আমি জার্নি করে এসেছি সকালবেলা অনেকে আছে ছবি তুলে তুলে দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এত সুন্দর সুন্দর লাল সাদা বা লাল কালার বা সাদা পরে পরে সবাই ঘুরছে ফুল লাগিয়ে কত ভালো লাগছে দেখতে তাই না আপনারা কি মানে আগে তো ওভাবে বৈশাখ কক মানে এত সুন্দর করে হয়তো পালন করা হতো না কিন্তু নিজেদের মতো করে কি পালন করতে পারতেন যদি শৈশবের কথা বলো তাহলে আমরা আসলে ওই হিসেবে পালন করা হতো না জাস্ট ছেলে মানুষই ওরা জামা পড়েছে আমরাও ওই বেলুন বেলুন ওলা যাচ্ছে ওর পিছনে পিছনে যাচ্ছি হ্যাঁ দেখা মানে ওগুলোর পিছনে পিছনে যাচ্ছি ওইটা ওইটা ছিল একটা ওই যে মুড়ি মুরগি মুড়ি মুরগি হ্যাঁ চিনি চিনির হাতি ঘোরা চারু কলা অবশ্য এখনো হয় হ্যাঁ 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 সেগুলো তো গিয়েছে তারপর হলো কি যখন বড় হয়েছি তখন কিন্তু ওই সময়গুলো আর পায়নি হুম কারণ ওই সময়গুলো তখন আমাদের কাজ ছিল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সত্যি কথা বলতে গেলে ছুটিও হতো না না আমাদের যেমন আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে পা দিয়েছি তারপর থেকে শুধু ইন্ডাস্ট্রি নিয়েই আছি হ্যাঁ এখন হয়তো একটু অবসর আছে অবসরে থাকাতে একটু যাওয়া হয় দেখা হয় একটু শাড়ি টাড়ি পরা হয় তা না হলে তো শুটিংয়ের শাড়ি শুটিংয়ের কস্টিউম শুটিংয়ের জিনিস পড়তে পড়তে এই এই পর্যন্ত পার করিয়ে দিয়ে একদম ইন্ডাস্ট্রিতে আসার কথা বলছেন এটা মানে কখন কিভাবে আপনার আসা হয়েছে এটা আমিও জানতে চাই ওরা এগারো জন দিয়ে না 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 এটা আসলে সবারই ভুল ধারণা ওরা এগারো জন না আমি যে ছবিটাদের মাধ্যমে এসছি উনি আমাদের খুব শ্রদ্ধেয় মরহুম সুমিতা দেবীর ভীষণ ভালোবাসত ওনার ছবি একটা ছিল উনি নিজে প্রডিউস করবেন নতুন প্রভাত ছবিটার নাম ছিল নতুন প্রভাত তো ছিল কাস্ট ছিল নতুন হিরো নতুন হিরোইন নেবে তো সেই হিসেবে আমাকে আমার বড় বোন আবার অভিনেত্রী আমার যে সবার বড় বোন অভিনেত্রী সে হুমায়ুন আহমেদের অনেক নাটক করেছে হ্যাঁ গীতা নাম তো সে টুকটাক ছবি করত সুমিতা দেবী তাকে খুব পছন্দ করত সেই মাধ্যমে আমার বড় বোনের সঙ্গে আসা যাওয়া হতো দিদির বাসাতে আসা যাওয়া হতো তো দিদি একদিন বললো তোর বোনটা অনেক সুইট হিরোইন টিরোইন বানাবি নাকি এরকম বউ তখন আমি ছোট আচ্ছা তা আমার বোন আর কিছু বলে নাই তো বললো আমি আমি বানাবো তোকে নিয়ে 
তোর বোনকে নিয়ে তো ওই যে একটা শব্দ আমার কানে গিয়েছে যে স্বপ্ন বোনা শুরু না স্বপ্ন বোনা আরো আগে থেকে এটা তারপর শুনলাম শুনে তো ভিতরে তো আর বলার কিছুই নাই যে আমি শুধু আল্লাহ তাড়াতাড়ি বড় করে দাও তাড়াতাড়ি বড় করে দাও হ্যাঁ আমি হিরোইন মানে ছবির হিরোইন হব আরো বেশি করে তোমাদেরকে জানাই রাজ্জাক সাহেবের একটা গান দেখেছি নীল আকাশের নিচে আমি ছবি অলকা হলে সিনেমা দেখতে গিয়ে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে আরো ভাবলাম আসলে মুগ্ধ হয় মতো হ্যাঁ ওই সময় ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি দেখতে তাকে এত সুন্দর লেগেছে তো আমি ভাবলাম এই হিরোর সঙ্গে আমার কাজ করতে হবে হ্যাঁ তো আমি তো এখন ছোট বড় হব কবে হ্যাঁ শুধু মন মন খারাপ থাকতো যে কবে বড় হবো কবে বড় হবো বছর যেত আর খুশি হয়ে যেতেন না হ্যাঁ মানে খুশি মানে কি একদিন আমি আমার 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 শাড়ি নিয়ে আমার বোনকে পরে পরে আমি আর বোনকে দেখালাম যে আমি তো এটা একতো আমাকে হিরোইনের মতো দেখা যায় পাতলা ছিলাম খুব লম্বা টম্বা লাগতো বলে কি হ্যাঁ ব খালি এরকম হলে হবে নাকি হিরোইন যাই হোক ওটা গেল আর যেটা বললাম স্বপ্ন বোনা ওটা হলো সাপমোচন ছবিটা ইন্ডিয়ান আমাদের সুচিত সুচিত্রা হ্যাঁ সাপমোচন সেই ছবিটা আমার মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো অলকা হলে আমি মামের সিং এর মেয়ে মামের সিং এ ছিলাম তো দেখতে গিয়েছিলাম দেখার পর থেকে আমার কেন যেন মনে হলো যে এটা বাস্তব না ছবি তখন তো এতটা বুঝতাম না আমারও ইচ্ছা হলো যে ওই ওইটাই ওই শুরু কিন্তু ওইখান থেকে আমার মানে বীজ বক হ্যাঁ যে ওনাকে এত সুন্দর লাগছে এত সুন্দর যে তাকানোটা ওনার এক্সপ্রেশন আজ পর্যন্ত একজনও দিতে পারে উনি যে উনি যে তাকাতেন ঘাটটাকে একটু বাকি হ্যাঁ এত সুন্দর একটা হাসি দিতেন সে যে মনের মধ্যে গেঁথেছি যেখানে যাই সেখানে স্বপ্নে 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 একদিন তো দিদি আমার বড় বোনকে ডাকলো যে আমার আমার আমাকে নিয়ে আমার ডাক নাম রত্না আচ্ছা তো ছোট বোনকে নিয়ে আয় তো আমি আসলাম আমি কিন্তু তখন ওই এক রকমের ওই ফ্রক পরতাম তখন ফ্রক বেরোয়ছিল না গোল কার ওইটা পরতাম তো ওইটা পরা ছিল স্যান্ডেল পরা ছিল আর আমার চুল খুব কার্ডলি ছিল অনেক চুল ছিল মাথায় তো একটু ডল ডল টাইপ লাগতো আর কি তো নিয়ে আসলো আসে দিদি বললো থাক এখানে ওকে এখানেই রেখে দেয় তো আমি ওখানেই থাকলাম দিদির বাসাতেই থাকলাম কলা বাগানে থাকতেন আচ্ছা তো এর মধ্যে ইন্টারভিউ শুরু হলো ইন্টারভিউ শুরু হতে ভার্সিটি থেকে কলেজ থেকে স্কুল থেকে সব আসা শুরু হলো ছেলে মেয়েরা এই তো মানে দেখতে 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 একদিন আমাকে হঠাৎ করে রাজ্জাক সাহেব আসলেন সামনে শুনো না মানে অবাক মানে তখন হাফ পাতা একটা শার্ট পরে আসছে আর তখনও দেখি নেই মানে ড্রয়িং রুমে বসা ছিল বসে দিদিকে বলল সুমিতা দেবীকে বলল আরে কি খামা খা আপনি এত মানুষ ডাকাটা কি করেন ইন্টারভিউ দিচ্ছেন আপনার ঘরেই তো হিরোইন আছে রোমান্টিক সিন ছিল সুন্দর আশিস কুমার লোহ রাইটার ছিলেন আচ্ছা ওনাকে দিয়ে আর আমি রাজ্যাক সাহেবের সামনে দাঁড়ালাম আমার কিন্তু বিশ্বাস করো হয়তো বললে যে যে স্বপ্নটা ছিল তার সামনে আসার পর আমার মনে হলো যে আমি বাস্তব হয়ে গেছে স্বপ্ন আমার একটু কোন নার্ভাস লাগছে না একটু ভয় লাগছে না যে কিচ্ছু না তারপর যখন ডায়লগ বলালো ওনার সঙ্গে বললাম রাজাক সাহেব বললো আর কোনো দেখা দেখে নাই কাস্ট 
स्ट्रागल <laughs> छो <laughs> 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 शुरू कर प्राय कैक मास आजकल शुरू कर लगभग प्रभात तक क्योंकि तुम्हारे डायरेक्ट एक्ट हत लाइफ एके बारे मान कोकम प्रम डायलग प्रम करा गान गान कथागुलो बोले एगो कि गान मुखस्त कर डायलगुल तक मुखस्त कर रखत डायलगल और शुद्ध आल्ला के बोलत आल्ला यो बड़ो बड़ो आर्टिस्टर संगे फते लोहानी छो अने बड़ो बड़ो विख्यात और अभी तक एक तर सामने मैं एक चिंगड़ी माँ मनाईन अनेक छब मान माध्यम कारण ओ छवि नार्भासनेस कि गान मुखस्त कर ठीक ओ भाव कर नाच कर बोझा जाए एगारो जन जो क्यों देखे बुझते ही मैं अपनी एके बारे कैरेक्टर भेतरे ढुके स्क्रिप्टी जिन गोटाटी जिज्ञ 
হ্যাঁ অবশ্যই আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি দেখেই তো আরো ভালো আছি যে এত গুণীজন স্টুডিওতে বসে আছে আ হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ দোয়া করি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনারা আপনারা না থাকলে আমরা থাকব কোথা থেকে একদম আমাদের মাঝে তো আমরা একদম ভালোবাসার জন্যই আমরা বেঁচে আছি शुरू कर गुरु छे সো আমরা যেহেতু থিয়েটারের মানুষজনদেরকে দিয়েই আমার অ্যাক্টিং এর শিক্ষা শুরু তো আমি আসলে সেটাই ধরে রাখার চেষ্টা করেছি এখনো নাদিয়া আমি এখনো সুযোগ পেলে একেবারেই দু তিন মাসের জন্য একদমই একটি প্রজেক্ট বেইজে আমি একদমই থিয়েটার করতে চলে যাই আমি রিসেন্টলি সিদ্ধার্থ করেছি হ্যাঁ আই নো তার আগে ইন্ডিগো জয়েন্ট করেছি নীল তো সোনাটা করেছি তো আমার যেটা কথা হচ্ছে যে যেহেতু আমি নিজেকে তৈরি করতে চাই অভিনেত্রী হিসেবে এবং আমার মেইন টার্গেটটা অবশ্যই সিনেমা কিন্তু যেহেতু আমাদের শেখার জায়গাটা খুব লিমিটেড একদম আর আমি নিজে একটু মুখচোরা টাইপের আমার অত বেশি যেটা এখন খুব বেশি জরুরি ভিউ এবং অনেক বড় বড় অনেক কিছু লাগে আপনাকে টিকটকে ফেমাস হতে হবে আপনার ইনস্টাগ্রামে অনেক কিছু অনেক ফলোয়ার্স হতে হবে चेस्टा समय उद्यापन যেহেতু আমার বাবা আর্মিতে ছিলেন তো আমরা ছোটোবেলাটা খুব বেশি বৈশাখটা আমি বুঝতে পারিনি খুবই একটা রেস্ট্রিক্টেড জোনের মধ্যে আমি বড় হয়েছি কিন্তু যখনই আমি চারুকলায় ঢুকে গেলাম তখনই পাখাটা আটকে রেখেছিলাম এবং ইক্রি করতে যে আমি আরেকবার বুঝতে পারলাম যে আমি আসলে ভাবে মানে ছোটবেলায় খুব শান্ত সুস্ত ছিলাম তাই একদম চুপচাপ মানে আমাকে যদি এখানে বসে রাখতো আমার মা ঘুরে টুরে বেরিয়ে এসে দেখতো যে আমি ওখানে আমাকে রেখে যায় আবার আসে খুব দরজা খুলে चारुकलोर <laughs> 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 আমি এক্সপ্লোর করলাম যে আমি দুষ্টু 
এবং আমি যথেষ্ট পংটামি করতে পারি এবং আমি ক্লাস টাস বাং দিতে পারি এবং চারুকলায় যাওয়ার পরে আসলে আমি ফার্স্ট টাইম আমি রিয়েলাইজ করলাম যে হ্যাঁ আসলে তাই তো মঞ্চ আমাকে ডাকে আমাকে রং ডাকে আমি একটু নিজেকে আয়নায় দেখে দেখে একটু শ্রীদেবী হওয়ার চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে একটু মাধুরীর মতো সকল নাচ তুলি তো তখন আমি বললাম যে আরে এই রূপটা তো নসবার জানতাম না নিজে নিজে এবং আমার মা তো অবাক হয়ে গেল কারণ আমরা আমি একেবারে একটা মোটা চশমা পরা দুটো বেনি করা তেল দেওয়া একটা মেয়ে আমি জিনের কথা বলছি জিন টু একটা সিনেমা রিলিজ পেয়েছে অতিথি চরিত্র করেছি মানে আমি বারবার সবাইকে বলছি আপনারা সবাই সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখবেন তেরোটা সিনেমা কোন না কোনটা টিকিট তো পাবেন আমাদের যে বাংলাদেশের যে জনগণ পাবলিক আমাদের যে ভক্তরা ওনারা কিন্তু আমাদেরকে যথেষ্ট ভালোবাসে আমাদের সিনেমাকে অনেক ওনারা চায় দেখতে চায় যদি আমরা সেই রকম ভাবে ছবি তৈরি করে হলে দিতে পারি সুন্দর কথা বলে ওনারা আসবেন আসতে বাধ্য ওনারা একটা থাকে না কয়েকটা ক্লাসের মধ্যে একটা ক্লাস বিশেষ করে ওরা অনেক সময় মানে সিনেমা ভালো সিনেমা তো হতে হবে তাই না এখন যেমন হচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে ভালো সিনেমা হচ্ছে আগে হতো কি সিনেমাটা দেখতে যাব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাওয়া যাবে দেখা যাবে এই চিন্তা ভাবনায় অনেকে কিন্তু সিনেমা হলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে যে কারণে সিনেমা হল গুলো বসে গিয়ে আমাদের মাঝখানে একটু ঘাপলা হয়েছিল চলচ্চিত্র কিন্তু ভালোই যাচ্ছিল ভালোই চলছিল রাজাক সাহেব আলমগীর সাহেব সাবানা কবরি ববিতা মানে সব ভরপুর আমি রোজিনা ভরপুর ছিল উনি যখন বলছিলেন না যে আমি রাজাক সাহেবকে দেখে ঠিক তেমনি আমার আমি দেখা করে দিতাম আমার সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল না ইমন খুব বন্ধুত্ব ছিল আমরা কক্সবাজার গেলে যে দুষ্ট আমি করতাম মানে বালিশ ছিঁড়া ছিঁড়ি মানে বালিশ আমার জীবনের প্রথম ক্রাশ মানে যাকে দেখার পর আমি ভাবলাম আমাকে তো মৌসুমি আপাকে হাটায় এখানে আমাদের ব্যাডলা কিন্তু সালমান শাহ যত মুভি আছে যখনই দেখি দেখবেন ওই রাজাকের সেই সময়কার আরেকজন নায়িকা হচ্ছে স্বপ্নমা ও মাই উনি উনি তো চলে গেলেন পাকিস্তানে তা না হলে তো এখানে থাকলে হয়তো আপনি আমাকে বলেন আপনি মানে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি ফেলে হ্যাঁ এই যে গুজরাট আপনি চাইলেই কিন্তু ওখানে চলে যেতে পারতেন হ্যাঁ তারপর আপনি বাংলাদেশে এই যে সিনেমার বাংলাদেশি সিনেমার ভালোবাসায় আপনি এখানে থেকে গেলেন এই কেন থেকে গেলেন এটা শুনবো বিরতি থেকে এসে ওকে নিউর প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি যাচ্ছি আর এক্ষুনি ফিরছি সাথেই থাকুন available at Herland stores.
নিয়র প্রেজেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আবারও আমন্ত্রণ আজকের আড্ডাটা না অনেক 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 বেশি জয়ে গেছে এবং আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরা জয়েন করে ফেলেছেন আপনারা যারা এখনো জয়েন হতে চান তাড়াতাড়ি চলে আসুন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আপা এই যে জানতে চাচ্ছিলাম আপনি মানে বাংলাদেশে থেকে গেলেন কেরালাতে কিন্তু আপনার অনেক বড় সুযোগ ছিল অনেক বড় ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার হ্যাঁ এই মানে এই রহস্যটা আমাকে একটু বলেন যে কেন থেকে গেলেন না আসলে রহস্যটা আমি তখন যদি বড় থাকতাম এই এরকম অবস্থা থাকতাম তাহলে তো আমাকে কেউ আটকাতে পারত না আমি অবশ্যই কেরালাতেই থাকতাম ওখানেই ছবি করতাম কারণ আমি মনে প্রাণে অ্যাক্টিংকে ভালোবাসি নাচকে ভালোবাসি গানকে ভালোবাসি এটা আমার একটা মানে কি বলবো যে কাউকে বুঝাতে পারবো না আসলে যাওয়া হয় না এই জন্য যে আমার আব্বা এখানেই মারা গেছে আমার আব্বা যখন এখানে মারা গেছে তখন আমার চাচারা এসছিল ওখান থেকে আমাদেরকে দেখাশোনা করতো আচ্ছা কারণ আমাদের বড় কেউ কোনো ভাইটাই ছিল না চার বোন মা ছিলাম তো ওনারাই আমাদের সংসারটাকে চালাতেন তো এক সময় আমাদেরকে আমার মাকে আমাদেরকে নিয়ে গেল ওখানে নিয়ে গেল তো আমার মা আবার ঢাকা মানিকগঞ্জের মেয়ে আচ্ছা তো ঢাকা মানিকগঞ্জের মেয়ে খুব সিম্পল ছিল খুবই সিম্পল কোনো দিন এক চোখে একটা কাজলও দেয়নি একটা টিপও দেয়নি আমার মা তারপরে নিশ্চয় অনেক সুন্দরী ছিলেন অনেক সুন্দরী ছিলেন তো যাই হোক আমার মার জন্য আর থাকা হয়নি মা বলল না আমরা থাকবো না আমাদেরকে দিয়ে আসো কারণ ওর বাবা ওইখানে মারা গেছে আমরা ওইখানেই যাব আমিও তখন ছোট তা আমি বললাম আমি আবার একটু প্যাং প্যাং করে বললাম মা আমি থেকে যাই হ্যাঁ আমি থেকে যাই কাকার কাছে হুম আমার মা বলল না কোনো দরকার নেই থাকার আচ্ছা তুমি বড় হলে পরে এসো এই যে চলে আসলাম আসার পর আর মাকে মার সঙ্গে খুব একটা মানে আমি ওরকম বেয়াদবও ছিলাম না আমি বললাম না যে ছোটোবেলা চুপচাপ এখন যেমন আমি খুব দুষ্ট আমার মতো দুষ্ট বোধ খুব কম কিন্তু তখন আমি রাগ রাগ ছিল ভীষণ রাগ ছিল রাধবি করতাম না রাগ হ্যাঁ কিচ্ছু করতাম না ভাতও খেতাম না কোনো কিছু না করে আসতে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের উপরে গিয়ে বসে থাকতাম তো সন্ধ্যার পরে আমার মা গিয়ে ডাকতো আসো সব রাগ খাবারের সাথে হ্যাঁ আসো আসো ও আসতাম না অনেক রাগ ছিল আমার তো যাই হোক এই ইয়েতে আমার মার উপর আমার একটু রাগ ছিল যে আমাকে কেন ওইখানে রাখলো না কেন আমি এখানে চলে আসলাম হুম পরে যখন একটু বড় হলাম যখন এই ছবির যে অফারগুলো আসলো দিদির এখান থেকে তখন আমার মাকে বলল বলল কি এই তো তোমার ছবির এখানেই অফার আসছে আচ্ছা এখানে করো ওখানে যাওয়ার দরকার নেই আমরা সব এখানে থাকব তোমরা তুমি ওখানে থাকবা কেমন লাগবে তখন আমার আমাদের কষ্ট হবে তা ভাবলাম ঠিকই তো মা একা একা হয়ে যাবে কষ্ট লাগবে বোনরাও বোনরা হ্যাঁ বোনরাও আছে তো ওই চিন্তা করে ছবি করলাম যখন এই ইন্ডাস্ট্রিকে ভালোবেসে ফেললাম অভিনয়কে ভালোবেসে ফেললাম আমি মানে আর আর যাওয়া হয়নি আর যাওয়া হলো না এই হলো আমার কোনো চাপা কষ্ট আছে যেটা আপনি একটু আপনার দর্শক তো অনেক আছে তাদেরকে বলতে চান শেয়ার করতে চান তাদের সাথে না চাপা কষ্ট বলতে তোমার তুমি যাই আমাকে যেভাবে বললে কোনো চাপা কষ্ট চাপা কষ্ট সবারই আছে হ্যাঁ তবে চাপা কষ্টটা চাপাই থাক হাসবো আমরা হাসির মধ্যে মানুষ কিন্তু বাঁচে অনেক দিন একদম একদম আর চাপা কষ্ট যখনই আমি ওই ঢাকনাটা খুলে দিব দেখবেন যে আপনি যত হাসবেন আপনার আশপাশের মানুষও কিন্তু পজিটিভ একটা ভাইব বাধ্য হবে হাসতে হ্যাঁ না বিশ্বাস করো আমি যখন ছবি করতাম না আমি স্টুডিওতে ঢুকা মানে আমার একটা অট্ট হাসি আছে যে হাসিটা শুনলেই সবাই বুঝতে পারে 
অনেকদিন থেকে জি আগে বিয়ে হলে মেয়েরা খুব কাঁদতো বাপে বাবাকে ধরে মাকে ধরে আত্মীয় স্বজনকে ধরে এই রিজনটা আমাকে বুঝাতে হবে যে এখন বিয়ে বিয়ে হচ্ছে জামাই বউ ডান্স করতেছে শ্বশুর শাশুড়ির সামনে ওই ওই বাড়ির অন্য বাড়ির লোকদের সামনে এই এটার রিজনটা কি এইটার রিজনটা হচ্ছে আমি মনে করি এই যে অনেক সময় দেখা যায় আমি দেখেছি বাবা মাও হ্যাঁ আলাদা করে নাচ তুলে যে মেয়ের বিয়েতে বা ছেলের বিয়েতে তারাও একটু নাচছে এত ফ্রি হয়ে গেছে মানে অনেকেই অনেকের সাথে এই ফ্রিটা কি উচিত কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি ফিল করেছি আর কি কিছু পজিটিভ ব্যাপার হয় হ্যাঁ কিন্তু সম্মানের সাথে থাকে না যেখানে আমি যেটা আমি যেটা বলতে যাচ্ছি মুরব্বি হ্যাঁ মুরব্বি অবশ্যই হাজব্যান্ড হাজব্যান্ডের মা বাবা তারা মুরব্বি হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের মা বাবা তারা মুরব্বি অনেক মুরব্বিরা আসেন ওখানে যারা হলুদের সময় ডান্স করে অন্য অন্য মেয়েরা সেটা ঠিক আছে কিন্তু যে যার বিয়ে হচ্ছে যে মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে যে ছেলেটার বিয়ে হচ্ছে কারণ আমার বাসার পাশে একটা কমিউনিটি সেন্টার আছে আচ্ছা তো আমি জানলা দিয়ে দেখি যে তার মানে এটা আমার যে বিয়ে যে একটা ভয় থাকে আগে দেখতাম বিয়ে হলে মেয়েরা কাঁদতো মাকে ধরে ভয় থাকতো না না ভয় এই যে এই জন্য থাকতো যে মা বাবার মাকে ধরে কাঁদতো যে চলে যাচ্ছি জীবনটা মেয়ের জীবন কিন্তু ক্ষণিক খুব কষ্টের মনে হয় বিয়েটা খুব ভালো লাগে তার কিছুদিন পরে গেলে রেজাল্ট পাওয়া যায় হয় শাশুড়ির সঙ্গে না হয় ননদের সঙ্গে মানে কিছু না কিছু হাজবেন্ডের সঙ্গে তাহলে এই জিনিসগুলো তো ঘরে ঘরে হচ্ছেই তাহলে আমার কি দরকার আগে বিয়ের দিনই আমি নাচা নাচি করে কিছুক্ষণ পরে কিন্তু খুশিটা শেষ হয়ে যাবে এটা আরো একটা রিজন আছে আগে তো ডিরেক্ট ওই একদিনেই আগ হয়ে যেত তারপরে এসে কিছু মানুষ নিয়ে যাচ্ছে এখন আমার বিয়ের কথাটা শোনো আমার বিয়ে আমার বিয়ে হয়েছে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ টাকা প্রেমের বিয়ে কিন্তু ওই আমরা মানে বাসা থেকে ভেগে গিয়ে ওই হাজব্যান্ডের যে ফ্রেন্ড তার বাড়িতে গিয়ে ছাদের মধ্যে একজন ওদিকে যাচ্ছে একজন এদিকে আসছে একজন মানে আমরা ডিসিশান নিচ্ছে বিয়ে করব তো সকাল ভোর বেলায় দেখি কাজী সাহেবকে নিয়ে আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ গমের সত্যি বিশ্বাস করে আমার পরনে একটা ফিরোজে কালারের শাড়ি ছিল পাতলা জর্জের শাড়ি ছিল আর ওই হিসেবে তো যাই নেই দেখা করতে গিয়েছে বললো আর কোনো কথা নেই বিয়ে করব আমিও বললাম ঠিক আছে বিয়ে বিয়ে করে ফেলি সবচেয়ে মজা বরকে সাজানোর জন্য পাউডার নিয়ে কাজী সাহেব দৌড়াচ্ছে মুখে নেবে আর আমাকে এত বড় একটা ঘুমটা দিয়ে পাতলা শাড়ি নিচে বলছে বলো মা কবুল চলে যাচ্ছে মানে আমি আর তো তাহলে একটা বাধার মধ্যে পড়ে গেলাম বাবা বাবা সোনা লক্ষ্মী বলো মা বলো মা কবুল 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 আমি 
এই কবুল বলো কবুল বলো বলছে না বলছে কবুল 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 তো কাজী বলে কি বিয়ে তো ওর সাথে হবে আপনার ভাগ্য ভালো আপনার ওরকম কেউ বলে না যে কেউ ছিল না আমার এমন মেজাজ বলছি মানে বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে মা 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 কবুল কবুল বলো কবুল কবুল যা যেগুলো অনেকে জানে না জানতে চায়ও না হয়তো জানতে চাইলে না জানতে চাইলে কিন্তু এগুলো কিন্তু কাজে লাগবে না বললে তো জানতাম না হয়তো ধুমধাম ভাবতে ধুমধাম করে আজকে আমরা জানলাম আমরা না আমরা আবার কাবির নাম কত জানো পাঁচ হাজার টাকা আমাদের অনেক অনেক বন্ধুরা চলে এসেছেন আমরা আরেকটা বিরতি নিয়ে আপনাদের সাথে আড্ডায় আসছি আড্ডা কিন্তু অনেক বেশি জমে গেছে বিরতি নিয়ে এক্ষুনি ফিরছি নিউর প্রেসেন্স নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা থেকে নিয়ে নিচ্ছি আরেকটি বিরতি যাচ্ছি আর এক্ষুনি ফিরছি সাথেই থাকুন available at Herland stores. বন্ধুদের কাছে চলে যাই রেবে কাপা রেবে কাপা শুনতে পাচ্ছেন শুভ নববর্ষ পছন্দের একজন মানুষ আপুর সিনেমার গান গুলো একটু আপনার পছন্দের কোন গান নতুন আপাকে চার লাইন হলেও শোনান অসুবিধা <laughs> শঙ্কপনে কৃষ্ণ চোরা ছায়ে ছায়ে নির্জন পূর্ণি মারা দি মানে 
পুরস্কার পদ্মশ্রী পান নতুন আপু এই তথ্য আমি জানি হ্যাঁ আর আপু তো প্রায় তিন সাল মতো ছবি করছে যেমন তার দেখ আমার কিছু ছবি ক্ষমতাবান আব্দুল্লাহ নাচ নাগিনি কাবিন সত্যমিতা অসাধারণ এই মুভিগুলো আর নশোভা আপুর হচ্ছে পুনর্জন্ম নাটকটা আর হচ্ছে আর কুনিশু ভাইয়ার সাথে হচ্ছে ঢাকায় টাক অসাধারণ দুইটা না হলে ঘরে গিয়ে হারিতে যা আছে সব বের করে খেয়ে ফেলবো আমি আরো খুশি হয়ে যাবে আমাকে সাথে নিয়ে যান দর্শকরাও কিন্তু টিমের অংশ তো সবার উচিত সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা আমরা আমরা একটু সামান্তের কাছে যাই ছোট্ট করে সামান্তা যদি নববর্ষের শুভেচ্ছা দিতে চাও তাহলে দিতে পারো সামান্তা শুভ নববর্ষ আমি অনেক মুভি গুলো দেখবো ইনশাল্লাহ আমি অনেক নিউ মুভিটা দেখবো অবশ্যই দেখবে সোনা একটু গানে গানে শুরু করছি হ্যাঁ ভালো থেকো দোয়া করো দোয়া রইল এবং সময়ের অভাবে হয়তো নেওয়া হয়নি তখন কি একটু মন খারাপ হয় আমার ভীষণ মন খারাপ হয় কারণ এইবার আমি একেবারেই মেঘনা কন্যা এবং জিনটুর জন্য হাতে বানানো জিনিস হাতে বানানো জিনিস আমার ভীষণ ভালো লাগে এবং যে সুতির যে শাড়িগুলো 
दुकान बंधु तेरे दे खुबी कष्ट लगे जख ए रखम आड्डा खूब तीन शेष करते हैं शेष कर आगे आरोप चले जाए प्रथम उपन्यास नाम मान हम रत चार बन सो जे फैमिली ते मे बी थे मान बन बस एक साथ देखा जाए जेको फेस्टिवाले सबाई सेम सेम पोशाक एके बारे मिलिए मिलिए कान दुल हेयर स्टाइल सो आप के जमन बैशाखे हाँ ए रखम कि हतो जमन आज के आज के कि बैशा <laughs> 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 छोट बला खेते जार कष्ट उठे पाना खावर से जे गजे जब मान गरम धक्का धक्की मान अस्थिर तो मानुष जन पेले बटमूल कथा जो बोलो विधार पर रमना हाँ बटमूल प्रत्येक दिन ही 
সব সময় দেখা হয় ওখানে বসি গল্প টল্প করি জায়গাটা কিন্তু অনেক সুন্দর এখন অনেক সুন্দর করেছে অনেক সুন্দর তবে যে পয়লা বৈশাখ পয়লা ফাল্গুন এগুলো যে আমাদের ভালো লাগে না এটা বাঙালি কালচার অনেক ভালো লাগে কিন্তু আমরা ফ্রিডমলি বেরোতে পারি না যেটা তুমি বলছো যে এই যে সবাই যে সে যে গুজে বের হয় আমরা পাই আমি একবার বের হয়েছিলাম আচ্ছা আমার আমার বাসার মেয়েটাকে নিয়ে কাজের মেয়েটাকে নিয়ে তো মনে হয় আমি বোধ হয় মরতে মরতে বেঁচে গেছি মানে শিল্পকলার এখানে অটোগ্রাফ আর ছবির জ্বালায় মানে শাড়ি লাল বিশ্বাস করবে না হয়তো আজব লাগছে মানে মাথা শুধু মাথা দেখা যায় বাসে ধাক্কাতে ধাক্কাতে না ছবি আপা 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 ছবি তুলতে 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 আমি খালি আল্লাহ কে ডাকতেছি আমি যদি আমি একটা সুন্দর প্লেস পেয়েছি দাঁড়ান আপনারা সবাই লাইন ধরে দাঁড়ান আমি দিচ্ছি হ্যাঁ আমি শাড়িটা ঠিক করে আসি একটু আপনার কাছ থেকেও এনকারেজ করার মতো একটু কথা শুনতে চাচ্ছি আমি আসলে বলতে গেলে অনেক সিনিয়র আর্টিস্ট শিল্প জগতে শিল্প জগতে আমি নাটকও করেছি অনেক টেলিভিশনে আর এমনি ছোটোবেলাও করেছি নাটক করেছি স্টেজে করেছি তো আমার অনেক অভিজ্ঞতা হ্যাঁ সব দিক দিয়ে ওই দিক ওই ছোটোবেলার সময় তারপরের সময় তারপরের সময় তো হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমার খুব খুব শখ যে কথাটা তুমি বললা আমার এটা ইচ্ছা যে আমাদের একটা ক্লাব হোক বা শিল্পীদের একটা ক্লাব হবে যখন শিল্পীরা সব শিল্পীরা মিলে আমরা সবাই মিলে আমরা যদি কিছু কিছু টাকা দিয়ে একটা ক্লাব তৈরি করতে পারি সেখানে একটা ফান্ডের ব্যবস্থা থাকবে অসহায় শিল্পী যারা থাকবে তাদের জন্য অসহায় শিল্পী যারা যা থাকবে আমরাই তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করে দেব বা সুন্দরভাবে তাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিয়ের জন্য আমরাই করতে পারি কারণ আমরা সবাই কিন্তু কেউ কিন্তু গরিব না কেউ কিন্তু একেবারেই ইয়ে না আমরা সবাই মিলে অন্য জনকে সাহায্য করার মতো ক্ষমতা ক্ষমতা রাখি হ্যাঁ আমরা একসঙ্গে হয়ে একটা মিটিংয়ে বসে আমরা যদি একটা ক্লাব তৈরি করতে পারি যে কোনো একটা জায়গা নিয়ে ক্লাব তৈরি করে এই জিনিসগুলো যদি করতে পারি তারপর নাটকের রিহার্সেল করানো অভিনেত্রী আসে কিন্তু তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় না কারণ আসলেই তো সুযোগ পাওয়া যায় না তাদেরকে আমাদের মাধ্যমে ক্লাস করানো আমার আজকে ওকে দেখে মানে সত্যি খুবই ভালো লাগছে যে ওর মতো একজন শিল্পী যদি পরে যায় হম আমাদের শিল্প লাইন থেকে তাহলে আমার চাইতে কষ্ট কেউ পাবে না হ্যাঁ কারণ ওকে ওকে সব দিকে দেখতে সব দিক দিয়েই দেখতে আমার একটা চোখের সামনে ভাসছে বোম্বের একটা ছবি দেখেছিলাম অমর প্রেম শর্মিলা ঠাকুরজি অভিনয় করেছেন রাজেশ খান্না ওই ছবির যে হিরোইনটা হিরোইনটা হ্যাঁ আমাদের দেশের ডিরেক্টর প্রযোজক পরিচালকদের অনুরোধ করব। 
আমার কথাটুকু কতটুকু আপনারা মানবেন জানি না তবে আমি অনেক পুরনো শিল্পী আপনাদেরই মাঝে বড় হয়েছি আপনাদের মাঝেই থাকতে চাই আমার এই অনুরোধটা রাখবেন আমার এই ছোট্ট লক্ষ্মী বোনটাকে দিয়ে এই অমর প্রেম ছবিটি আপনারা নতুন নাম দিয়ে বানিয়ে একটা অন্য নাম দিয়ে বানিয়ে ছবিটা ছাড়েন দেখেন ছবিটা কিভাবে जिसगुलो आधुर्य इंडियन जेमन शेष कर विदाय भलोन सुस्थान टेलिविसने Thank mm-hmm. you.